Willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of Asperia. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Carol, don't worry. That young man is very capable. What's going on? Who was it that readied this coach? <sighs> Fix the blasted coach. I will find out who's responsible for this. I've got to hand it to the little runt. You did it. <sighs> My heart was pounding like a drum. This won't do anything more than buy us some time, though. I think it's about all we can do at the moment. Yeah, Cat and Carol start crying if we try to tackle the knights head on. How about we make ourselves scarce before people start getting too curious? I suppose we'll be on our way then. Yeah, I'm sure your kids will be so happy to see you. But there won't always be someone around to save you. Thank you again for all your help. Guess we should lay low at the inn for a while. Also zum Inn es ist, aber vorher... Skits und Sidequests! Wie immer eigentlich. Using your power to terrorize people. There's not a soul in the lower quarter that evil. You've gone too far this time, Qmore. Mir schwand übles. Aber hier sind noch mal die Kinder der Eltern, die wir gerettet haben. Hey Kleiner, wie geht's? Oh, du bist es schön. Danke, dass ihr Mami und Papi gerettet habt. Ach Kinder, das war doch gar nichts. Warum so schüchtern, alter Mann? Wir haben sogar eine Belohnung für unsere Hilfe bekommen. Oh, was ist los? Na, ihr seid es. Vielen Dank für eure Hilfe damals. Dank euch haben unsere Kinder wieder jemanden, der sich um sie kümmert. Ja, Frau, Mann, sollte ich vielleicht unterscheiden. Egal. Nein, wirklich. Wir haben kaum etwas gemacht. Doch, doch. Nur dank des wertvollen Wassers, das ihr mit uns geteilt habt, sind wir heute hier. Ich glaube zwar nicht, dass das hier als Dank ausreicht für alles, was ihr getan habt, aber... Sanduhr halten. Vielen Dank. Das war das Mindeste, was wir tun konnten. Hier, bitte. Wie? Das ist hier wichtig, oder? Du kannst es zurückhaben. Aber keine Sorge, deine Eltern haben uns etwas als Dank gegeben. Da können wir deine Belohnung nicht auch noch nehmen. Das wäre gierig. Okay. Bis später, in Ordnung? Und wir übergeben die Glasmurbel. Gut, wir brauchen sie ja eh nicht, von daher ist es eigentlich relativ uninteressant, ob ich sie benutze oder nicht. Beziehungsweise behalte oder nicht. So. Jetzt muss ich unbedingt wieder ein paar Items kaufen, sonst äh, geht es mir irgendwann in naher Zukunft sehr, sehr schlecht. Ja, wenn dann mein ganzes Geld wieder rausgeht. Oh Gott. Wie ich es hasse. Ich habe zumindest alle... Ähm Items. Ich habe zum Beispiel, ihr seht, ich habe mich nicht mal voll ins Ausrüsten können, weil ich einfach kein Geld dafür habe. Das ist eigentlich ziemlich traurig. Für ein paar dieser Dinge brauche ich sogar, glaube ich, die ähm, Zweige, die ich geholt habe. Kann zumindest so sein, aber rein theoretisch ist es mir ziemlich egal. Große Tasche hatten wir, Armbinde hatte ich, Schilde habe ich auch hergestellt. Ja, soweit ist alles in Ordnung. Einfach nur, dass er jetzt noch eben ein, eine bessere Jacke bekommt, beziehungsweise Protektor, wie auch immer. Und ein Silbergewand, sehr schön. Dazu alle Items, alles in Ordnung, alles cool. Pennen wir im Inn. Ah, oh, ihr seid sicher zurück aus... Willkommen zurück. Anscheinend wird er noch von Wachen beobachtet. Ihr müsst müde sein. Genießt euren Aufenthalt. Dieser Kyumor ist ein echt übler Typ. Ich möchte gerne wissen, wieso sie Pharaoh fassen wollen. Ich habe keine Ahnung, aber... Im Moment schicken sie alle Erwachsenen der Stadt hinaus in die Wüste. Und wenn die Eltern weg sind, sind als nächstes vielleicht die Kinder dran. Nein, das darf nicht geschehen. Hätte ich nur zu ihm als Vertreterin der kaiserlichen Familie gesprochen. Hast du vergessen, was in Heliot passiert ist? 
Ja, ist es war ihm total egal, dass du die Prinzessin bist. Helfen wir nun den Stadtbewohnern oder helfen wir uns selbst? Rita, möchtest du nicht wissen, was das Entelexia denkt? Wenn, dann solltest du dir so lange Kyuma aus den Kopf schlagen. Es ist seltsam, dir zuzustimmen, aber... Ich finde, wir sollten uns vorerst auf das Treffen mit Belios konzentrieren. Selbst wenn wir Kyumor festnehmen, könnten wir ihn nicht vor Gericht bringen. Und wenn wir ihm gegenüber machtlos sind, sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir tun können. Wenn nur Flynn hier wäre. Flynn? Wo steckt er nur? Wenn ich es nur wüsste. Entschuldigung, Estelle. Wir wollten uns nicht gegen dich verbünden. Es, wieder, es widert mich auch an, mir vorzustellen, dass dieser Idiot jetzt im warmen Bett liegt und schnarcht. Aber, Rita, ich verstehe das. Sperr einen Typen wie den ein und in dem Moment, in dem er freikommt, macht er das gleiche nochmal. Genau, wie sagt man so schön, das einzige Heilmittel gegen die Dummheit ist der Tod. Das einzige Heilmittel gegen die Dummheit ist der Tod. Hat er den Leuten erzählt, dass er lieber gegen eine Wand pennt oder äh, wieso stellen die keine Fragen da dabei, ich meine nur. Ich glaube, ich muss noch meinen eigenen Regen spielen. Ich wollte sagen nach, nicht nur. Aber da kann er leise gehen, ich meine nur. Erinnert euch an die Gefängnisszene. Das war verdammt laut. Kumor. No, Yuri, it's you. What are you doing here? Someone. Someone come quick! You would cross swords with a noble? Very well. I accept your challenge. No! How oh, could this? You talk too much, Kumar. The time's come for you to make your exit. <laughs> Do you have any idea the trouble you're in for even pointing that thing at me? <laughs> Wait! I'm not the one to blame! I've just been following orders! I had no choice! Then don't hate me. Hate whoever gave you your orders. Wait! How about this? I could use my authority to pardon all of your crimes. A fresh start. I may even be able to have you reinstated as a knight. I have no shortage of money. With enough money, I'm sure I could satisfy your every wish. Go ahead. Tell me what it is you want. There's only one thing I want from you. Uh, and what might that... No, stop. Stay back. Don't come any closer, you beast! I am Kumor, the captain of the Imperial Knights, a man destined to become Commandant! I beg you, spare my life! Please, no! Not like this! I don't want to go like this! Tell me, how many times have you heard those very words?
My people have taken control of things here. The residents of this town won't suffer any longer. That ought to put you one step closer to your next promotion. I'm heading back to the others. Yuri, we need to talk later. I know. I'll be waiting, down at the lake. this town could ever be this lively yes it's a great relief to know that people here can live freely again I'm still in shock that Flynn actually came that was amazing timing but Q more might just cause more pain somewhere else you watch Flynn will have that guy behind bars in no time right Yuri oh uh yeah Yuri Raven, you're gonna catch a cold. He wore himself out playing with all the children. You'd think he was 12 years old. Welcome back. <laughs> They're still going out there. I can't keep up with them. I saw you having a good time, though. You're an awesome dancer, Rita. Shut up. <laughs> huh? The old man's asleep already? <laughs> that was quick. Eerie? Just gonna go have a word with Flynn. I'll be back. Nun gut, das hieß ja, er wird unten am See auf uns warten. Also gehen wir da mal hin. Ja, die Ritter der Flynn-Brigade, die haben's drauf. Die sind gut. Die anderen eben nicht. Why don't you have a seat? You said we needed to talk? Tell me, why did you kill Chumor? You know it's not our place to pass sentence on the crimes of others. He was to be punished in accordance with the laws. And just what laws do you think would have punished him? The same laws that failed to punish Rago? <sighs> Give me a break. Yuri, you... The laws have always been the tools of whoever happens to hold all the chips. Just saying that doesn't make it right for individuals to judge right from wrong, or for you to operate your own private court of law. If the laws are at fault, then fixing those laws comes first. It's for that very reason that I'm still with the Imperial Knights. But you can't deny that lives were saved because those bastards were put down. You'd rather tell those people, sorry you had to die today, I promise we'll change things soon. That's not what I'm saying at all. They're out there, you know. People so bad, they'll just go on hurting others. What can the average person do but be victimized by people like that? You know it was the same way with our people in the lower quarter. Even so, Yuri, what you're doing isn't right. Do you intend to rain your justice down on all the villains of the world? That's the behavior of a common criminal. I recognize it for what it is, and I've made my choices. Murder is a crime. And even knowing that, you intend to dirty your hands. Intend to? I already have. So this is the path you've chosen. Don't make me repeat myself. I won't. But it seems you don't yet understand the full weight of your choices. As a knight, I cannot overlook your crimes. Captain, I finally found you! What is it? Our barricade of Nordopolica has been completed. Also, it appears that the hunting blades are on the move. Sir, we must go to Nordopolica quickly. <clears throat> Captain! Understood. Sir. 
Yuri? I know you better than anyone alive, Yuri. If you insist on walking down the path of a criminal. Oh, wait! Repeat! Yuri... So, you heard it all? I'm sorry. Are you afraid of me, Estelle? If you are, you can quit right here. Join Flynn and go back to the castle. I'm not going back. Hey. It's true, the things you've done are against the law. But I... I'm confused. It's also true that your actions saved the lives of others. You never know. Someday I might turn my blade on you. You'd never do something like that without a reason. If you ever end up pointing your sword at me, I'm sure I will have done something to deserve it. <sighs> If you're going to go with Flynn, now's your chance. You seem like he was in a hurry. No. I'm gonna continue on this journey with you. It's what I want. Traveling with you, I know I'll find the right path for myself, too. So what I'm thinking is... Here's to the road ahead. Thanks. Ja, und so geht auch diese Nacht endgültig zu Ende. Oh, I haven't sawed logs like that for a good long while. Ugh. Yeah, it's called oversleeping. We're ready to hit the road, so get that sleep out of your eyes. Huh? There are fewer knights than before. Yeah, Flynn and his crew went back to Nordopolica. That must mean they were traveling by night. Was there some emergency they had to deal with? Maybe they had to take care of the monsters from the Colosseum. I'll bet Paul Estrale requested the help of the knights. Hmm. We'll have to wait and see. Hmm? Well, it's just that Flynn said something about a barricade. Barricade? What could that mean? Are they out to arrest Bellius for what happened in the Great War? I can't imagine that Paul Estrale would be outmaneuvered that easily by the Knights. I get the feeling this is gonna get messy. Maybe we should think twice about heading back to Nordopolica for now. But the new moon's almost here. If we miss this chance, who knows when we might meet Bellius again? That's all well and good. I'm just not in a hurry to get tangled up with that armor-wearing bunch. Me neither. We'll just have to be careful, like always. No use panicking about it. Don't forget, I want to take a look at the air crane and Kados. Don't worry, I haven't forgotten. All right, let's head out. Machen wir das doch. Aber vorher haben wir hier ein kleines nettes Sidequestchen, was ich machen muss, nachdem ich die Stadt verlassen habe. Na gut, okay, von mir aus. Kino ist verschwunden. So, fein. Things are bound to improve here in Mantake now that Flynn's liberated the town. They did allow the ringleader to escape, though. Kimor? Flynn will catch him in no time, right, Yuri? Hmm. Oh yeah, sure he will. Is something wrong? He looked troubled. Estelle's not her usual perky self, either. Th that's not true. I'm as happy as you all are that Mantake's been freed. If you say so. Gut, gut. Also, nach draußen gehen. Genau so. Und natürlich sofort wieder rein. Meine große Weltkarte ist gruselig. Hey Carol. Was ist los, Yuri? Wir haben Estelles Auftrag erfüllt. Sollte sich die Breath of Peria nicht neue Aufgaben suchen? Ja, das stimmt. Hm. Was sollen wir machen? Wir können einen Auftrag gegen Dangras bekommen, wenn wir Mitglied der Union wären. Hey Junge, was redest du? Die Union vergibt Aufträge auch an Nichtmitglieder. Es gibt Abzüge, aber... Wirklich? Wirklich. Aber es ist ein weiter Weg von hier nach Dangrest. Wenn wir hier einen Außenposten der Union finden, könnten wir einen Auftrag bekommen. 
Dann lass uns einen suchen. Judy, kommst du mit? Wuff. Wuff, wuff. Ja. Ach. Aber was wird mit aus Pharaoh? Das ist okay, wenn es wichtig für die Gilde ist. Vielen Dank, Estelle. Okay, los geht's. Na, beim nächsten Mal also mehr Gildenarbeit, mehr Sidequests, mehr Backtracking. Bis dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.